cuando nos propusimos darle el premio a Ramón o a María Luisa, eh, yo ya lo dije, yo dije, bueno, si sale Ramón yo lo presento, porque eh, para mí él es una persona especial, es un ejemplo. Eh, yo quiero que os deis cuenta de una cosa, el Ramón que tenemos hoy aquí no viene de la nada, no hace así y aparece. Es una persona que se ha quedado eh, en pie, al frente, cuando más difíciles estaban las cosas, cuando otros se han puesto de lado, o se han marchado, o se han callado, y él no, él se ha quedado. Y se ha quedado por nosotros, por él mismo también, pero por nosotros, y nosotras. Y entonces, eh, como lo que no se conoce, no se puede creer, yo quiero contaros un poquito quién es Ramón. Ramón es sacerdote desde hace 28 años, y él estuvo desde el principio muy unido a las hermandades del trabajo. Ya eso suena como a lo que decíais antes de Francisco de olor a oveja, porque claro, no estuvo en por ahí, sino no, las hermandades del trabajo. Y bueno, a raíz de ahí, de hermandades del trabajo, es cuando él conoce la realidad de un chico gay que no se acepta a sí mismo, y ahí es donde él le pica el gusanillo de decir, joder, yo soy sacerdote, yo puedo hacer algo por gente como este chico. Y entonces, en un acompañamiento en el que era más un acompañamiento mutuo, ¿verdad?, que un acompañamiento unidireccional, pues él empieza a descubrir lo que se puede hacer. Y entonces, poco a poco, le va picando ese gusanillo y al cabo de unos años funda, antes de crearse Crismón, un pequeño grupito de católicos gays. Y ese grupito pues estuvo activo durante un par de años, ¿no? Sí, ¿verdad? Y bueno, después de ese par de años ya la cosa se disuelve, pero entonces cuando aparece en el camino de Ramón, aparece Crismón, que se acababa de crear, y él se, se apunta, se sube al barco. Y a ver, yo no llevo tanto tiempo como él, yo llevo aquí casi cinco años, y lo que sí os puedo decir es que en el tiempo que, que llevo, que no es mucho, he visto una evolución tremenda en él, eh, a mejor siempre. He visto una persona que, que sabe asumir eh, lo que tiene que cambiar, que sabe reflexionar, que sabe ir hacia adelante, y sobre todo que es ejemplo. Así que bueno, no sé qué más se puede decir de él, pero esto es lo que yo quería deciros y compartiros. las cosas. Bueno, pues después de haber escuchado esta entrañable presentación, por favor, los presentadores no hagáis tacos. Hay, hay padres, hay padres de, de los que vienen aquí a Crismón, ¿no? Entonces, nos los sacan y se los llevan a los concertados, ¿no? Y pues, vaya, ¿eh? ¡Oh! ¡Cáspita, eh! Pero no digáis. Eh, vamos a la presentación de María Luisa, aunque es una, una mujer que no necesita presentaciones, pero eh, Amilcar, que estás... Aquí. Tengo que hacerme también la revisión de la vista. A Milka nos va a hablar un poquito de, de María Luisa y de por qué se le ha eh, agraciado con este décimo tercer de Francia Bueno, pues como, como Raúl dijo de ti, como un dicho Julián, 